Aliweza kufanya mifupa mikavu Ikapata kuishi tena Hata kwa ko atatenda mama we Tena yesu anasema Joni kwangu ni nyinyote Mnao sumbuka Joni Simama injiri ya Luka mtakatifu Nasema askofu Umeanza mwisho hafu na kuja mwanzo hey. Amina Kwa sababu tayali injiri likuisha hubiriwa Na watu walisha tayalishwa na roo mtakatifu Kumpokea huyu yesu Hallelujah Amina Umefika injiri ya Luka mtakatifu sula ya tano Sema wakati wa Bwana. Sema wakati wa Bwana. Ni leo. Sema ni wakati wangu. Sema ni siku yangu. Oh hallelujah. Ngeo kijani yako tunakwenda tuna Sunaona tumeanza eh mwisho ndo ndo tunakwenda hivyo. Hallelujah. Mwambie umesubiri sana. Hata kama hujaniambia ninajua umengojea sana. Eh. Mwambie wewe uko kimya tu. Kana kwamba kila mambo ni safi. Lakini najua unalia katika moyo wako. Mwambie wakati ni sasa. Hallelujah. Hallelujah. Luka sura ya tano ninaomba kwanza kusoma msali wa kwanza. Neno la Mungu linasema ikawa makutana walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini wavivu wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao Luka sura ya tano Ninakwenda sasa mstali watatu Akaingia katika chombo kimoja Ndicho chake simoni Akamtaka apereke mbari kidogo na pwani Akakiti akawafundisha makutano ali chomboni Hata alipokuisha kunena Alimuambia simoni Tweka, sema nina tweka Rudia tena nina tweka Nina tweka Sema mpaka kilindili Mpaka kilindini Mpaka kilindini Mpaka kilindini Oh hallelujah Amen Mkashushe nyavu zenu mvue samaki Simoni akajibo akamambia Bwana mkubwa Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha Bwana mkubwa Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha Aleluya Na unajua wakati naondoka Naondoka pale nyumbani Mini kasikia kanisa jingine unapiga uwimbo Nika sema nani uyu anachia uwimbo hapa Nika sikia na mama mchungaja naanza kuimba Bwana mkubwa Sikwebi Aleluya Sema Wadio choka, wadio choshwa na maisha ya dunia hii Leo wanapata nguvu mpia Oh hallelujah Yes Alikuwa na imba Mbele za yesu Buwana mkubwa Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha Tusipate kitu Lakini kwa neno lako Nitazishusha nyavu Na hii nilo nilo rabuana Wakati nilo Wakati wabuana Ni sasa Oh hallelujah Basi walipofanya hivyo Walipata samaki wengi mno 
nyavu zao zikaanza kukatika <laughs> yani kama ni fedha unashindilia mfukoni ukitembea zinaanguka yani eh? mfuko hautoshi yes. sema ninaona fedha ninaona fedha naona zinaanguka Yani neno la Mungu ni tamu. Ah, yani binadamu hawezi kuandika hivi. Binadamu hawezi kuandika hivi. Ah ah. Kabisa. Nakataa binadamu hawezi kuandika hivi. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili. Waje kuwasaidia wakaja wakavijaza viongo vyote viwili hata vikataka kuzama yani unazamishwa na baraka <laughs> yani baraka zinakuwa ndio bahari unaogelea ndani ya baraka unawaita watu angalau wasoge unataka wasogetu wakusaidie na wewe ule upako na wao ule upako unawafunika Haleluya. Amen. Huyu ni Yesu Kristo ninaye linena neno lake leo. Oh, haleluya. Amina. Simoni Petro alipona haya alianguka magotini pa Yesu akisema, "Ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi." Yaani Bwana anafanya mambo makubwa ya ajabu na leo atafanya kiasi kwamba utajua kumbe kilichokuwa kinakuchelewesha kinakusurubirisha kinakugonderesha ni dhambi tumwambia Yesu wewe sio mtu wa kawaida wewe sio mtu wa kawaida na mimi hata sistahili kusimama mbele zako matendo yako yanatisha kama nini sema ni leo Sema napokea Sema nashusha Waka kirindini Watoto wangu Elimu yangu Kazi yangu Biashara yangu Kirindini 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 Pa Yesu Kristo Oh hallelujah Yehova nina ribariki jina lako Lile wingu Lituatamie Lile wingu Rishuke Ile nuru iangaze kwa jina la Yesu Kristo mbegu iliyozuiliwa kuzaa Isaiah therathini stini maramia ninamuru kwa jina la Yesu Kristo bahari iliyochafuka inyamanze upepo wa mbisho utulie kwa jina la Yesu kuta na milango iliyosimama ikafungwa na ile mvo ifunguliwe ninalinena neno lako ni wakati wa kwa Bwana yubantu aliyesubiri sana aliongojea sana amekungoja Yehova amekungoja Yehova akiwa binti amekungoja amekungoja Mungu wangu na sasa ni mtu mzima bado anaangoja bado anaangoja ni leo ni leo ni leo ni leo ule upako ni leo yale mafuta ni leo ule moto ni leo kwa jina la Yesu Kristo na mimi ni chombo na sauti yako nitumie kama upendavyo kwa ajili ya watukufu wako tumoja seme amina amen amen waweza kuketi chini ninasema na wewe kwa habari ya wakati wa Bwana Kumgojea Bwana sio jambo rahisi. Yeye ni Mungu anayebadilisha majira na nyakati. Umewahi kuiona bahari ikijaa na kupoa. Yeye ni Mungu anayewandika mwisho wako wakati umezaliwa. Yeye ni Mungu mwaminifu. Ashkae agama. Uliangalia neno aliloweka ndani yako apate kulitimiza.
Maisha yako yamewekewa hatima. Yupo mtu mmoja hapa. Anasubiri wakati atakapovikwa joho ya kwamba amehitimu shahada yake ya kwanza. Mtu huyu kwa kuna mambo mengi anayoyafikiria, anayoyapanga, anayo yafanya Mtu mmoja ameshuhudia hapa alisubiri wakati wa kuvikwa joho akavikwa joho lakini kumbe majira yale Mungu aliyahakikisha yakatimia alitakiwa afunuliwe wakati mwingine katika maisha yake akae mahala pakazi milango ilifungwa kwa sababu wakati wa Bwana ulikuwa haujafika You come to moja ambaye anasubiri siku ya kuambiwa na kijana binti anasubiri siku ya kuambiwa na kijana ninaomba niwe mume katika maisha yako yupo anayesubiri na hajawahi kutamkiwa lakini yupo aliye tamkiwa lakini Bwana anasema sio huyu Haleluya. Haleluya. Yupo anaye subili tumbo lake lifunguliwe. Kuna mambo yanayotokea wakati wa kungoja. Simoni aitwaye Petro akamwambia Yes nimechoka akamwambia Yesu tumechoka yani unaona mashua hizi watu hawamu kwenye mashua zimepaki hapo wamechoka ukiwambia waende ndani ya mashua hawatakubali hawana imani tena na mi Yesu amenituma oh haleluya ya kwamba atakupanga utapanda joo oh ukiwa na mbawa kama tai utapiga mbio hautachoka oh utatembea kwa miguu hautazimia kwa jina la Yesu Kristo oh haleluya yeye alienda kwa Simoni ili ajidhihirishe ya kwamba yeye ndiye aliyeumba samaki wa baharini fedha na dhahabu ni mali yake vilivyoko kirindini vilivyoko chini ya ardhi dhahabu na fedha anaweza akavita akaviambia njo siku ile akamwambia Simoni toka mpaka kirindini wale samaki ni mimi niliowaumba nikawapa majina ninakwenda kuwaita waingie waingie Yesu anaita Yesu anaita ile baraka iliyofichwa ile amana ile azema iliyozuiliwa inakoja oh haleluya mmefanya biashara kasudu mdianda wapi kaenda sengerema wapi ukaenda milima ya kitonga wapi kibururuni wapi hmm wakakwambia Dar es Salaam bwana hata maji ni hela yani wewe ukisimama tu na maji hivi unaona watu wanakuja wananunua ah umekuja unasema mbona zile hela wewe sema nikisimama na maji hivi eh hazipo nikipata tu 500 alafu na yenyewe nikiweka mkono kwenye mfuko wa kushoto nikifika nyumbani haipo sikiliza Ninaona akili yako imechoka. 
Ninajua akili yako imefika mwisho. Bibi anasema katika Isaya 48:28, "Je, hukujua, hukujua huyu Mungu mwamba mwisho wa dunia, yeye hazimi usizimie, yeye hachoke, usichoke, akili zake hazijogozeke." Simoni akamwambia Yehova, "Kwa sababu ni wewe uliyesema, kwa sababu ni wewe ulienena, ninashusha." Ninashusha. Sema nitaiti sauti ya Bwana. Nitaiti sauti ya Roho Mtakatifu. Oh haleluya. Inawezekana unajiuliza. Kila siku unakuja kwenye madhabahu ukimwomba Bwana. Haujawahi kuona miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi. Na ndugu zako wanakuuliza unaamka unakwenda wapi kanisani hujachoka tu Jumatano ulienda kwenye mkesha ulienda hujachoka tu inawezekana unakuja magonjwa hayaondoke sikiliza nikwambie kama umekuja na magonjwa na Yesu anayeponya magonjwa amekuja kama umekuja na giza Yesu aliye nuru amekuja Oh haleluya Kila bacho kinakusumbua kila mzigo uliobeba umekuja nao leo nami ninakwambia Yesu Yesu yuko mahali hapa Oh haleluya ukutane naye ukutane naye ukutane naye ukutane naye ni leo usichoke ni leo kila unapokuja kalia madabao hii na Yesu anajehudhurisha yuko hapa leo Oh haleluya Jorisha alimfuata Simoni Petro na rafiki zake oh, kwenye mashua akaenda ufukoni akasema na mimi nimekuja leo maana ni mimi ninayejua ya kwamba hakuna kitu jana jana hamkupata kitu jana mlilanja na kesho hakuna matumaini amekuja leo amekuja hapa oh haleluya anakwambia mahala pako ni pale nenda pereka mashua pereka mashua pereka mashua Biblia inasema Yesu aliwaamuru samaki. Wewe ukusoma hivyo pale. Kuna msali umeruka kama. Ulinisikiliza vizuri? Ulinisikiliza vizuri? Nasema hivi Yesu alimwambia Petro, tweka mpaka kilindini. Ninakwenda kuwaita samaki. Ulisoma hivyo? Eh? Ulisoma hivyo? Na hukusoma lile andiko ambalo Yesu alimwambia huyu huyu Simoni nenda baharini alafu samaki wa, wa, wa kwanza ana fedha. Ukusoma hivyo ni yeye anayewaita samaki anawaita leo kwa ajili yako. Anawaita leo kwa ajili yako. Oh haleluya 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 haleluya. Anachofanya shetani anafanya mambo matatu. Jambo la kwanza atakukatisha tamaa. Binti ameanza kusubiri miaka ikiwa mbili mchumba ikafika tano ikafika nane ikafika thelathini Kale ka jamaa Crafty Serpent kanaza kumwambia unaona unaona mngao unapotea mngao. Ikifika saa mbili sema oh. <laughs> wewe labda usubiri nani wazee ukipita huku unasikia hizo sauti ukipita kule unasikia sauti sikiliza nikwambie haijarishi ni miaka tisini na tisa itakuwa hivyo utatimiza kusudi la Bwana oh haleluya oh haleluya walimwambia salai mme wako aliambiwa akiwa na umri gani Sala akasema Alikuwa na sabina tano Sasa hivi Sasa hivi mefika tisini Oho Kumina tano isha pita Haka mfata Ibrahim Basi basi Ile ahadi ya mungu Ile ahadi ya mungu Mdada uyu hapa Mdada uyu hapa Sikiliza ni kwambie 
Mungu hutenda muujiza kwa nguvu zake mwenyewe. Mwanadamu hawezi kubadili mpango wa Mungu. Usichoke, usitoke katika nafasi yako. Oh, hallelujah. Miaka 25 ikapita akiwa na miaka mia na Sarai akiwa na 99 ndipo Isaka akazaliwa. Oh haleluya. Kwa nini unachoka? Kwa nini unalia? Kwa nini unasema nimefika mwisho? Wakati mwingine nikija kanisani. Nikiwa nimekaa pale. Naanza kuhesabu magari nasema hivi hawa wote hawa hawa siwezi kupaki, kupata kweli magari mia ya mipaki pale sasa nawaangalia nasema hivi huyu Simoni Petro ataelewa huyu Simoni Petro nawaangalia oh haleluya oh haleluya Ebu sema na yona ndoa yangu. Na yona familia yangu. Sema na yona degree. Naona nyumba kwa jina la Yesu. Oh hallelujah. Kuna maombi huwa naomba nasema mimi haiwezekani niongoze kanisa mimi mwenyewe. Toka nimeanza. Yes, mpaka nitakapomaliza. Yaani iliwepo ile VX2 moja Mbona na yule anaonekana sura yake ni ya VX yule pale? Mbona yule anaonekana kabisa anatakiwa awe na fedha? Yaani tunasumbuka, tunasema toa mchango, tujenge nyumba, toa mchango, tujenge kanisa. Na mimi namuita mtu mmoja ambaye tukisema tunajenga nyumba ya milioni hamsini anasema mchungaji kamata hizi, kamata hizi. Oh haleluya. Mm. 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 Maana imeandikwa. Wanaweza kuhubiriwa pasipo mhubiri. Wahubiri wanaweza kuhubiri wasipopelekwa. Sema ninawapeleka wahubiri. Ninawapeleka wahubiri. You've come to Moja. Yeye yuko pemba ya unguja anasubiri fedha utakayoipata wewe aokoke anasubiri fedha unayopata wewe aokoke na shetani amezuia hiyo fedha ni mizuri kama nini miguu ya hao wahubiriwe habari ya mema oh haleluya 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 usikatishwe tamaa ninaona machozi ya mtu mmoja hapa ambaye anasema ili tumbo limezuiwa. Ninaona machozi ya mtu mmoja hapa ambaye anasema kila kilichokufa nimeambiwa akitarudi tena. Zaburi ya 42 sura ya tatu Inawezekana unaulizwa yuko wapi Mungu wako? Simoni akamwambia Yesu sistahili wewe umtakatifu zijua njia za Bwana. Bwana mbili ya Zaburi mstari ule wa tatu Nina nena na mtu mmoja ambaye analia. Huku yaona machozi ya Yusufu. Alipokuwa namsubiri Bwana akiwa kifungoni. Maana alinena moyoni mwake akasema, "Niliyemtuma asinisahau, amenisahau." Nilie mtabiria ndoto yake ikatimia. Nilimpa neno moja ya kwamba nikumbuke. Lakini amenisahau. Hayo machozi ukuyaona na mimi ninakwambia haijarishi mwanadamu anaweza kazuia. Asifanye kile ambacho Bwana amemtuma. Mungu atawainua watu wengine. Mungu ataleta jambo ambalo litakutoa katika machozi litakutoa katika mfungo. Biblia inasema Zaburi ya 42 mstari wa 3. Mm. Biblia inasema. Biblia inasema. Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Mm-hmm. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? 
Hebu mgeukie jirani yako. Muulize yuko wapi Mungu wako? Yuko wapi Mungu wako? Sema tena yuko wapi Mungu wako? Yuko wapi Mungu wako? Shetani ni mtanayekatisha tamaa. Machozi yamekuwa chakula. Machozi yamekuwa kinywaji. Maana yake ni kwamba hayafutiki. Unalia asubuhi. Ukilala ukiamka, mtu unaolalia umejaa machozi. Unafuta lakini yanatelelika. Unafuta lakini hayaishi. Kila wakati litakuja jambo jingine ambalo ni baya katika maisha yako. Kila wakati litatokea kitu ambacho kinaukosesha tumaini. Oh inawezekana ni ndugu zako ambao ukiamka Jumapili unawaomba na uli uje kanisani. Wanakuliza Mungu wako yuko wapi? Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usichoke. Usikate tamaa. Usichoke. Yesu ananena na wewe leo. Oh, Haleluya. Yale aliyofungwa anakwenda kufunguliwa. Wakati mwingine ni imani yako. Ni imani yako tu. Unajua Biblia ni kitabu ni neno la Mungu, lakini kimeandikwa, kimeandikwa ili upate kujifunza. Ya kwamba wapo watu walioishi katika maisha ambayo wewe ni afadhali, Mungu alisimama nao wakiwa na imani. Wapo watu ambao shetani aliwazuia. Hilo ni jambo jingine. Mungu anaweza akakubariki, lakini shetani akazuia alifanya hivyo alimzuia Daudi kwa miaka 15 asiwe mfalme alimzuia Yehu asikae kwenye kiti chake kwa miaka 14 sema hazuiriki mtu hapa sema sizuiriki sema i am unstoppable sema i am unstoppable sema tumbo langu litazaa Tumbo langu litazaa. Fedha zangu zitaongezeka. Miliki yangu itaongezeka. Kwa nguvu na uweza wa jina la Yesu. Alafu wakati mwingine tunapotamka mtu anaweza akawa anasema hivi asikufa na maanisha. Mbona alisema hivyo mwezi uliopita? Mbona alisema hivyo miaka mitatu iliyopita? Ibrahim alimuuliza hivyo hivyo Mungu. Na Ibrahim akafika wakati akasema inatosha huyu itutu inafanyaje inatosha sio wewe wa kwanza Shetani anaweza akaondoa crown taj ambayo Mungu amekuvika alikuvika wakati ulipozaliwa wafalme wa pili tisa moja Biblia inasema siku moja Elia alichoka Elia alichoka Elia alitishwa alitishwa na wachawi alitishwa na miongo alitishwa na Jezebeli akaenda akaondoka akaenda akajilaza kichwa chake chini ya mletemo wafalme wa pili sura ya tisa mustari wa kwanza lakini Bwana akamtumia malaika leo natumiwa malaika akamwambia Elia hautakufa oh lazima utimize kusudi la Bwana kula chakula hiki akaleta wa chakula mara ya kwanza akala akalala tena chini ya mletemo akasema nimechoka siwezi kuishi tena mara ya pili malaika akamgosa akampa chakula oh sekereza nikwambie Yehova yeye ndiye Bwana akamtokea Elia akamwambia ujamaliza kazi nenda kampake mafuta ahazia awe mfalme wa Yuda nenda kampake Yehu mafuta awe mfalme wa Israeli na Elisha atakati katika nafasi yako kama nabii sema nina upako sema nina upako upako kutoka kwa Bwana oh haleluya yes biblia inasema japo Elisha anointed Sia. Japo Elisha alimpaka mafuta Yehova. Oh, sikilizeni kwambie, ilitokea kwa Ahazia. 
ilitokea kwa Elisha akachukua maradufu ya nguvu ya Elia haikutokea kwa Yehu shetani alizuia na mimi Mungu amenituma nikwambie leo kwa sauti hii leo kwa sauti hii wakati wako umefika usimame ukeche ukae katika nafasi ambayo Bwana amekuweka oh haleluya Biblia inasema soma kwa haraka wafalme wa pili tisa moja mwita moja wapo wa wana wa manabii ndio akamwambia jikaze viuno ukachukue chupa hii ya mafuta mkononi mwako kaende Roma Tigiliadi uka utakapofika huko mafuta mtafute Yehu mwana wa Yoshua wa Yehoshafat mwana wa Timshi ndio aingie ukamtoe miongoni mwa ndugu zake ukamchukue katika chumba cha ndani kisha ukatoae ile chupa ya mafuta ukami ukayamimine uka juu ya kichwa chake ukaseme Bwana asema hivi Bwana asema hivi nimekutia mafuta mm. uwe mfalme juu ya Israeli kisha ufungue mlango kisha ufungue mlango ukakimbie wala usikawie oh haleluya sikiliza nikwambie kipo kitu ambacho bwana alikwisha kiweka katika maisha yako alikwisha kiamuru katika maisha yako elia alitumwa kwa yehu ukisoma katika ufalme wa 19 alitumwa kwa yehu ampake mafuta kuwa mfalme wa israeli na elia alifanya hivyo shetani akazuia elisha siku moja akakaa akasema mimi ni nabii wa Bwana nakumbuka Elia alimpaka mafuta Ahazia awe mfalme wa Yuda na Ahazia anatawala Yuda akanipaka mafuta kuwa nabii katika nafasi yake na mimi ni nabii haijatokea kwa Yehu nani anayezuia na mimi ni mafuta ya pili mafuta yaliyochafuliwa yaliyoibiwa kwa damu ya manakanda pokea kwa jina la Yesu pokea kwa damu ya manakanda Pokea kwa jina la Yesu kila vazi vazi la kibepo vazi ile chenika vazi ile chafuka ulilovikwa ulilovikwa na kuzimu lilofunika oh thamani yako lilofunika hatima yako ninarivua kwa jina la Yesu ninarivua kwa jina la Yesu ninakuvika vazi la mngao kwa damu ya mwana kondo oh haleluya akamwambia kijana nenda kwa Yehu tena anasema ukamtafute maana yake hata hajulikani angekuwa amekwisha kuwa mfalme wa Israeli mfalme hatafutwe anajulikana ukamtafute akampa na majina asikose asikose yehu maana wako kina yehu wenge akamwambia na majina amenituma Yesu ni na jina lako Amene tuma ya Yehova ni jina lako. Oh haleluya. Oh haleluya. Akamwambia ukimuona Yehu, ukimuona Yehu, ili chupa la mafuta, ili chupa la mafuta, ukamiminie. Bwana ameniambia alipaka mafuta awe kiongozi wa memuinamisha. Bwana ameniambia alipaka mafuta awe mzaliwa wa kwanza, awe baraka katika familia yake, lakini wamemondoa. Bwana ananiambia ya, ya kwamba yeye alinuliwa awe kuani wa Bwana awe askofu awe mkurugenzi lakini vazi alilovikwa vazi la kwanza limechafuliwa limeaswa limeondolewa kamvike vazi kamvike vazi tena ukisha mimi na mafuta kimbia unadhani kwa nini alimwambia kimbia maana yake ni kwamba ni kama mtu ambaye alikuwa amefungiwa katika gereza amelazwa kwenye jeneza sasa 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 anainuka akiinuka anajitambua anaanza kuwa saka anaanza kuwa saka waliomfanya akae kwenye kifungo akae kwenye mateso akae kwenye jadaza anaondoka na nguvu Elisha akamwambia ukisha mtia mafuta ondoka maana hata kumbuka ya kwamba ni wewe mtia mafuta hata wewe atadhani maana ndio utakuwa karibu yake atadhani ni wewe uliyemweka pale uliyemvika vazi vazi lilo chafu ataanza na wewe kimbia sema naona wana kimbia haleluya oh, haleluya oh, haleluya oh, 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 ni upako ni upako unaofufua kila 
Kilichokufa Usichoke Yehova Usiondoke mahara uripo Biblia inasema katika mwanzo sura 26 kulikuwa na njaa kanani Isaka akamwambia na mimi naenda Misri na mimi naondoka hapa na mimi naenda Misri Bwana akasema unaenda misri, unaenda Misri kufanya nini Isaka akamwambia Mungu kuna njaa kanani naenda kutafuta chakula naenda kutafuta chakula Mungu akamwambia baki hapo hapo paka kitaeleweka usiondoke urepo wala usikimbie usitoke kwenye nafasi yako oh haleluya Biblia yangu inasema Isaka akaichi sauti ya huyu Mungu sauti ya huyu Bwana oh akachimba visima vilivyofukiwa na wafirisi oh kimoja akakita stina kingine eseki kingine rohobothi akasema Bwana amenifanyia nafasi wakati ni wako Bwana akufanyia nafasi oh haleluya 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 nani anazimia nani aliyechoka nani Aneona safari yake Ipo imani inayotenda kazi Ikiwa utamini Oh hallelujah Kuna mtu hapa anasema Mwaka unakuenda kuisha Na mimi sina kitu chochote galani Nina kutabilia ya kwamba utakuwa na kitu galani Kabla mwaka unakuisha Oh hallelujah Mungu ni Mungu wa ahadi na yeye anatimiza ndio maana anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Baada ya miaka 400 alimwambia Musa nimekumbuka ahadi niliyoweka na Ibrahimu, nenda go. Miaka 400 imefika nenda walete, nenda watoe. Kwa nini unaria? Kwa nini unakata tamaa? Mchumba, wewe hujaja hata kuniambia. Mchungaji mlete ameshikiliwa kwenye vichaka yuko nani Zambia eh anahamishwa unaona anapata transfer ya kazi anakuja kufanya ubalozi wa Zambia eh alafu siku moja tu anaendesha gari anafika boko magengeni sasa wewe unakatiza tu kwa haraka ah, ana, anasimamisha gari ili asikugonge Alafu anasimama kabisa anashuka anaanza kuambia umeumia ah sijaumia alafu Mungu anaacha mngao wa sura yako anasema kini huyu binti unaitwa nani yamekuwa hayo tena unaishi wapi oh haleluya akili za Bwana hazichunguziki kwa nini umekata tamaa kwa nini una hesabu yaliyoshindikana Kwa nini unahesabu yaliyo shindikana? Kwa nini unaandika moyoni mwako yale ambayo uliyatamani, uliyatarajia hayakotokea? Kwa nini hausemi ya kwamba hayo ambayo hayakotokea ilikuwa ni moja ya mia moja ya yale ambayo Bwana ameweka mbele yangu? Oh haleluya. Kwa nini hausemi ya kwamba yale ambayo hayakotokea ilikuwa sio saizi yangu? Oh haleluya, haleluya. Yale ambayo hayakotokea tokea ilikuwa sio pako wangu imeandikwa imeandikwa ya kwamba wanaongochea Bwana watapata na wao watapanda juu kwa mbawa kama chai watakimbia hawatachoka na jua umekimbia lakini umechoka kwa sababu hujamgochea Bwana Biblia inasema watatembea kwa miguu hawatazimia kama ilivyokuwa Israeli viatu vyao havikuchaka hawakuona keo oh miaka 40 usichoke usichoke dada usichoke baba usichoke baba oh haleluya haleluya alafu wakati mwingine usipigane na watu usishindane na watu ukiona kuna jambo halijatokea amina ukiona kuna jambo halijatokea wala usiwanyoshe watu vidole ukasema ni huyu kwa sababu yake sijafanikiwa mungu huwa anataka kuthibitika ya kwamba yeye ni mungu mungu huwa ana mtu adhalauliwe Mungu huwa anaacha mtu afukuzwe. 
alafu yule aliyemfukuza amtafute yule ambaye alimdhalau amheshimu ndio maana Mungu huchagua vinyonge usijihesabu ya kwamba mimi sikusoma shule a a kumiliki na kutawala hakuna mahusiano na shule na ukoo wako hakuna kuna mahusiano na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah hebu sema ni mimi ni mimi kwa baraka za Bwana ninawagawia wengine ninawagawia wengine kiwango cha kuja kiwango cha kumagika oh hallelujah Simoni alishanga nyavu zikakatika nyavu zikakatika akawaita wengine njoni njoni mtu saidie alikuwa na maana wasaidiwe wasaidiwe kuvuta ile nyavu ile nyavu waweke samaki kwenye mashua ya Simoni Biblia yangu inasema inasema hivi haikuwa mashua ya Simoni tu ile mashua waliokuwa nayo nayo ikaja nyavu zake zikakatika wakatafuta watu wengine maboti mengine yako wapi hayakuwepo nipo wakashanga wakasema wewe ndiwe Mungu tutakuwa watakatifu ili tusimame mbele zako tutakuwa wacha Bwana ili kila ambacho umechamuru kaya maisha yetu kipate kutimia oh haleluya sema sitakopa nitakopesha ni upako wa kufuta madeni ni upako ni upako wa kuongeza kuvihuduma ni upako wa kushika ndoa anayamini wakati nina nena haya apokee ni upako wa kupokea familia ni upako wa kupokea fedha ni upako wa kupokea heshima ni upako wa kupokea mume ni upako wa kupokea ajira kwa jina la Yesu oh haleluya 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 na siku hizi wakati mwingine watu wanasema ah waambie tu watu watubu dhambi ah 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 Mungu hataki twende mbinguni yetu kwa tumechoka Mungu anataka tuendeshe farasi hapa hapa farasi nani nani ana, nani kwake anafuga farasi anataka tuanze kuendesha farasi hapa hapa na huwezi kuendesha farasi farasi gharama yake ni kama gari kumtunza farasi anataka tuendeshe farasi hapa hapa duni ndivyo alimwambia Petro Yakobo na Yohana mala mia mala mia mema ya nchi sasa mema gani sema e Yesu, Yesu. mema uliyotamka ni apokee leo ni apokee leo kwa jina la Yesu oh haleluya injili inatukanwa kwa ajili ya maisha yetu no No hapana nakata sema nakata sema nakata sema nakata inatakiwa tuahubirie wenye elimu tuahubirie wenye fedha tuahubirie sio tukihubiri wanasema ah okay kitu gani anaweza akakibadilisha Mungu abadilishe maisha yako. Mungu akuinue. Bwana akuiki. Sikiliza nikwambie hiyo vita na hayo mateso unaona uko wewe mke na mume mtoto mmoja lakini mnafikiria kesho mtakula nini sio maisha aliyofanya Bwana sio maisha aliyoomba Mungu sema nakata kwa jina la Yesu oh haleluya ni kwa sababu shetani anataka mke asimame aanze kusema maneno mabaya mume akate tamaa na wewe umeitwa ili waite wengine kwa hivyo hata ukija hapa hautakuwa na nguvu hautakuwa na upako dhidi ya ufalme wa giza kwa sababu maisha yako yamejaa kunongo maisha yako yamejaa lawama nami nakwambia ni vigumu maskini kuingia ufalme wa mbinguni sikia tena sikia tena sikia tena kwa sababu kwa sababu wengi wanaopita katika shida wanamsahau Mungu wanamsahau Mungu wanamsahau Mungu usiwacheki wanaoenda kwa ganga wa kenyeji ni kwa sababu wameulizwa Mungu wako yuko wapi Mungu wako yuko wapi? Watatenda mema, wataishi maisha mema, lakini lakini
lakini wanaweza wasimone Mungu kwa kuabudu miungu kwa kuabudu miungu ni wakati wa Bwana ni wakati wa Bwana sikiliza nikwambie kwanza Yesu alimjaza fedha Simoni alienda kuuza jamani umeona ile picha ya Titanic ile ile meli mnalijua lile eh ndio alikuwa nalo Simoni wewe hujawahi kuona kwenye maono lile litaka kuzamishwa na eh? lile likajaa Yesu alitaka kwanza Simoni ajue kwa mambo ya mwili yanaonekana kwa maisha yake ni salama hakuna kitakachopungua kabla hajamwambia nitakufanya kuwa nzuvi wa watu alimwambia ya kwamba oh, utalala kwenye kiyoyozi utaamuka utakanyaga mafuta utakula na kushiba ndivyo Yesu alikuwa anajitambulisha kwa oh, hallelujah wewe wewe unaitwa njoo unetumikia umeshaona titanic limejaa samaki he hapo kuna elimu tena kuna sosiolojia hapo nini kuna sheria hapo eti medical doctor hamna sheria hapo hata ungekuwa profesa unasema hey, lazima nikae na mtu ambaye akiamuru niwe na fedha na kuwa na fedha chochote kinatokea kila kitu unaacha matayo akasema utu tu fedha nacho kusanya fedha eh, forodhani hapa ah na tuhesabu tu saa sita imeshatoka ninakufuata wewe oh tukuache wewe bwana twende kwa nani maana kwako kuna neno la uzima kuna maisha oh hallelujah najua umechoka najua umekata tamaa Najua umekosa tumaini. Najua unakuja kanisani, hauna tumaini. Unakuja kwa sababu unakuja. Mama amekuja. Unakuja kwa sababu unaimba kwaya. Unakuja kwa sababu wamekwambia wewe ni mwana maombi unakuja. Lakini, lakini umekushakata tamaa. Hata unayo ya omba, unaomba watu wakusikie kwamba unaomba lakini imani inayotenda kazi huna wala huna tumaini unaomba kwa kubahatisha ya kwamba labda itakuwa Bwana anasema na wewe isikie sauti yake na umwamini yeye anakwenda kukamilisha hatima yako alifungwa petro katika matendo 12 watu walikuwa wanaomba kumbe wanaomba tu mungu alipomfungua petro akawapeleka kwenye kanisa lile kwenye chumba cha maombi walichokuwa wanaomba Roda alipofungua geti akawaambia ni petro wakamwambia umelukwa na akili wana maombi kwenye chumba cha maombi Jamani, sumewai kusoma, ujawai kusoma. Akamwambia una wazimu. Inawezekana uko hapa na unaona hayo yaliyo magumu hayatatendeka kwa ajili yako. Ninakutabiria ya kwamba yatatendeka. Anayeamini apige kelele. Anayeamini aseme amina. Oh hallelujah. Simama juu na unyoshe mkono wako namna hii. Simama juu na unyoshe mkono wako namna hii. Nyosha mkono wako juu. Simoni Petro alimwambia Yehova, usije kwangu. Usije kwangu. Mimi ni mwenye dhambi. Wewe sio wa kwanza kukata tamaa. Wewe sio wa kwanza kusema haya mambo hayatakuwa. Nami ninakusihi umgoje Yesu. Yohana mbatizaji akawatuma wanafunzi wake akawaambia nendeni mkamuulize nendeni mkamuulize mkamuulize kama ni yeye alisubiri sana alingojea sana nina watuma nendeni mkamuulize maana kama ni yeye nisingekuwa nimefungwa kama ni yeye nisingekuwa nimpata shida oh yesu akawaambia 
Oh, nendeni mkamwambia Yohana mbatizaji. Wako viweti wanatembea. Wako vipofu wanaona. Waliokufa wanafufuliwa. Uwe na imani ya kwamba ni yeye. Ile unalo lipitia. Ile unalo lipitia. Yesu analiona. Ni wakati wa Bwana. Anahitaji jitu aliye utukufu. Anahitaji jitu aliye utukufu. Wakati mwingine akikuangalia, anaona ukifanikiwa, unaweza ukanguka. Haujakoma, haujakoma. Haujafika kiwango ambacho Bwana atajitwalia utukufu. Pengine utasema ni akili zako, pengine utasema ni mipango yako, pengine utasema ulijibidisha au kulala usiku ulitafuta fedha, pengine utasema ni ile idea lile wazo alilokupa rafiki yako. Mungu anasubiria kwamba utakapo uelekeza moyo wako kwake ili ajitwalie utukufu, ili ajitwalie utukufu, ili ajitwalie utukufu. Ukiwa nyosha mkono wako tamka maneno haya sema baba Mungu unanijua maisha yangu uliniumba na kusudi leo nimechoka leo nimezimia moyo wangu umefika mwisho naomba unishike mkono ninainua mkono wangu o nivushe Yesu nivushe Yesu njoo Yesu karibu kwangu mtenda miujiza fanya jambo la ajabu wanadamu washangae hapa nilipo siwezi na kutumaini wewe Bwana ninaamini unaweza kunitoa katika kilio hiki katika machozi haya katika ukosefu huu katika huzuni je Yesu unifanye baraka mimi niliyodharauliwa je Yesu uninue mimi niliyeshushwa je Yesu unikaribishe mimi niliyefukuzwa Bwana niketishe pamoja nawe nenda mbele za Bwana mwambie ni wakati wangu nimesubiri ni wakati wangu nimegonja ni wakati wangu nimesubiri nimesubiri nimengoja uko wapi Yesu shuka na nguvu zako ulikwenda ufuoni ulikwenda ufuoni ziwa la Genezaret kwa Simoni aitwa Petro alikuwa amecho na mimi nimechoka alikuwa amezimia na mimi nimezimia Yesu siwezi alikuwa amefika mwisho nami ninaona nimefika mwisho uko wapi Yesu piga kelele mbele mbele za Bwana mwambie nilehitaji kusikia neno lako ukisema shusha nyavu nionyeshe mahali pa kushusha nyavu Bwana nitakwenda nionyeshe mahali pa kusimama na wewe Bwana nitasimama na wewe nionyeshe Yehova nionyeshe Yehova, ni Yehova ni wapi penye baraka ni onyeshe Yehova ni kazi ipi hiyo Mungu wa Mungu kwa jina la Mungu kando Yehova ninasimama mbele zako kwa jina la Yesu Kristo juu ya kanisa lako juu ya watu wako juu ya kanisa lako juu ya watu wako wale ngoja wale sobere miaka mitano miaka kumi wamegonja Yesu uko wapi umeshuka umeshuka na waona wale malaika wale wenye msaada wale wenye damu wale wenye moto gusa watu wako gusa watu wako gusa watu wako wapo waliokata tamaa kama ilivyokuwa kwa Elia chini ya mletemo wakasema Yesu pokea roho yetu wakataka kufa wakataka kuondoka wakataka kuhama wamechoka wamesemea wanahosani wamekata tamaa watume malaika wako watume malaika wako yule malaika wa Mungu aseme nao karibu ndoto aseme nao aseme nao aseme nao mashambani kwa kwa mifugo yao aseme nao kwa vibanda vya aseme nao kwa ofisi zao aseme nao waambie nina hacha na wewe nina mpango mkubwa wa kukuinua ili unitumikie ili unitumikie utangaze ufalme wa Mungu na kwa jina Yesu nina amuru kila nguvu zilizo wafunga wasichana mabinti hawa kwa tano lokando zikatika sasa kwa tano lokando katika wewe bahari uliombwa na Mungu nisikie neno la Bwana 
Shiria, what you are Songa, what Chenayaso, what we added it, what we added it, what we added it, what you are on Gua, Nayaso, and in the Toma, the Sikana, and Abuana, out of Zaria Meba, out of Zaria Machosi, out of Zaria Magancha, in the Kwamoro, from the car, 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 you are cut of Wana, you are cut of Wana, you are cut of Wana, yeah, yes, yes, Choka, yeah, yes, yes, Zimia, a Kerizaka, the Choka. Kadokesasa, <laughs> Karebo, kwenye mashua yetu Kwenye mashua yetu Nenda kwenye nyumba yake Nenda kwenye ofisi yake Nenda kwenye biashara yake Kwenye nyumba alio panga Hapase kupanga tana Madam ya mwana kondo Wewe mwe buwana Mungu wa mungu Kusa mikono yake Shika mikono yake Sema na roho yake Kwa damu ya mwana kondo Mambi ya mwana angu sezimwe Mambi ya mwana angu sichoke Kama urefe tozo Uzi na rimi ya karubaini Uzi ya tuviao Uzi ya kuhisha Mungu wa Mungu ninaomba ugose watu wako. Wewe saka ni salako, kosaka ni salako, kosaka ni salako. Yeye ambaye tumbo lake litamzana bi, ile tumbo lifungulewe, ila amri kwa jina Yesu. Yeye ambaye tumbo lake litamzaa kiongozi, ile tumbo lifungulewe kwa jina la Yesu Kristo. Yeye atakayepata fedha, ajenge kanisa, ukata ya makondo, hiyo mikono ya chiriwe kwa jina la Yesu Kristo. Wana wa Mungu ni hai, yeye atakayewatenza Jama ya kena ya tema Madam ya makondo Azidi shiwe Nani ya nezwe Nani ya nezwe Nina kuenda baurini Nina kuenda angari Nina kuenda mashumoni Nina kuenda wasutoni Madam ya makondo Joo Uliofongwa Joo Uliofongwa Shusha nyovo Fata nyovo Kwa jina yeso Kwa jina yeso Wale maraika wageza Wale maraika wagebepo Wale nezwe Wale yoiba Kwa jama ya makondo Nina wapega Kila miaka Iyo ni wana Zika, una reje shawa, una reje shawa, una reje shawa, una reje shawa, una reje shawa. Kwangu vuna waza, watam ya mara kando, kila kete, ori chenda, kuchena yaso, kila reje shawa, na ni anezo, na ni anezo, akutani na moto, moto moko, moto moto, moto la, moto mungu ni hai, ni namuru, kutoka pana devadwana, kuchena la nyawaza, la yaso kesi, na fanya vita na, na fanya vita na, na fanya vita na, na uchi. Na hirizi zao, na chongoli zao, na maneno yao, na viapo viao Kwa jina la yeso, wana wa mungu wa liyo hai Wea ya liyaita sabake, kwa dami ya makondo Anaita uzima, anaita uzima, anaita biashara, anaita amani, anaita fena Anaita mafarikio, nenda mama, nenda baba, nenda kijana Mizimu ya kigogo, inaondorewa, mizimu ya kiwewe, inapegwa Mizimu ya kusukua, sheka moto, mizimu ya kigogo Inangolewa kwa jena la yesu Uwe za maote kwa tanya mwakano Ngoka, ngoka, ngoka Kila kamba zirizo fungo Zikatike minyoro ya Inakateka, inakateka Nina nena, inakateka Nina amoro, inakatwa Kwa jena la yesu ni wakati wako Nina amoro, kabla mwaka ho Ho jesha, ho dare jesha Kila mwaka, ilo yu anansege Kila warebefo kwa tanya mwakano Kila maote, yesu anansege Yesha, yesha na yesha, yesha na yesha. Kwa jina la yesha, mausiano yaliyo haribewa, yaliyo chafrewa, yana rejesha. Kwa jina la kando, yai yaliyo adanganya, mataifa na watu yaliyo tunga. Kwa jili yako, wakakuangusha, wakakukimbia, wakakutoroka. Kwa jina la kando, yehova na yuwa, watu yengene. Kwa jili yako, inamore. Kwa jina la kando, kwa jina la kando, wala yaliyo buwana, sema mwana kane, sema mwana kane, kango vuna yuwa. Sogea mbele Mtu moja watu wawili Sogea mbele Naombe kwa jili yako Najua umechoka Najua unalia Machozi yako ya mekua kama machozi ya samaki Samaki machozi yake ya nakuenda na maa
Aliweza kufanya mifupa mikavu Ikapata kuishi tena Hata kwa ko atatenda mama we Tena yesu anasema Joni kongo ni nyinyote Mnao sumbuka